പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സ്വർഗസ്ഥനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ 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 ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജി വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടകളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ ദുഷ്ടാരോപ്യം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാരിയുമേ അങ്ങയുടെ മഹനീയ ദൃത്വത്തിന്റെ സമ്പൂജ്യമായ നാമത്തിന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എപ്പോഴും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായനേക്കും നല്ലോരിടയൻ ആമേന സമാധാന നമ്മളുടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവാരിയുമേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിചൂടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായനേക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനത്തിയും പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു സകലത്തിന്റെ സഹോദരന്റെ നിങ്ങളെ സ്ഥലമുയർത്തി ജീവിക്കും ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മളോടെ വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുത്യർഹനും ബലവാനും അമർത്തിനുമായ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത് വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും എൻ്റെ സഹോദരനെ വിസ്തപൗലോ സ്ലിഹ റോമാക്കാർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവെ ആശീർവദിക്കണമേ സഹോദരി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കട്ടെ തിന്മയെ ദ്വേഷിക്കുവിൻ നന്മയെ മുറുകെ പിടിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സഹോദര തുല്യം സ്നേഹിക്കുവിൻ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ ഓരോരുത്തരും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവിൻ തീക്ഷ്ണതയിൽ മാന്യം കൂടാതെ ആത്മാവിൽ ജ്വലിക്കുന്നവരായി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവിൻ പ്രത്യാശയിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ ക്ലേശങ്ങളിൽ സഹനശീലരായിരിക്കുവിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ വിശുദ്ധരെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവിൻ അതിഥി സൽക്കാരത്തിൽ തൽപരരാകുവിൻ 
നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയല്ലാതെ ശപിക്കരുത് സന്തോഷിക്കുന്നവരോടുകൂടെ സന്തോഷിക്കുവിൻ കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരയുവിൻ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം യോജിപ്പോടെ വർത്തിക്കുവിൻ ഔദ്ധത്യം വെടിഞ്ഞ് എളിയവരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവിൻ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ നടിക്കരുത് തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത് ഏവരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ സാധിക്കുന്നിടത്തോളം എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തിൽ വർത്തിക്കുവിൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതികാരം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാതെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തിന് വിട്ടേക്കുക എന്തെന്നാൽ ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രതികാരം എൻ്റെതാണ് ഞാൻ പകരം വീട്ടും എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല നിന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാനും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കുടിക്കാനും കൊടുക്കുക ഇതുവഴി നീ അവൻ്റെ ശിരസിൽ തീക്കനലുകൾ കൂന കൂട്ടും തിന്മ നിങ്ങളെ കീഴടക്കാതിരിക്കട്ടെ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് കീഴടക്കുവിൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവും സകലത്തിന്റെയും ജീവനമായ മിശിഹായി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലേക്ക് അയച്ച അനന്ത കാരുണ്യത്തിന് നീക്കും സ്തുതി നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിന്ന് പരുത്ത സുശേഷം ശ്രമിക്കാം സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ വിശുദ്ധ ലോക്കാറീച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശുശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കുക എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ നിങ്ങളെ ദ്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവിൻ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഒരു ചെകിട്ട തടിക്കുന്നവന് മറ്റേ ചെകിട് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മേലങ്കി എടുക്കുന്നവനെ കുപ്പായം കൂടി എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയരുത് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും കൊടുക്കുക നിന്റെ വസ്തുക്കൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നവനോട് തിരികെ ചോദിക്കരുത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടും പെരുമാറുവിൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് പാപികളും തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് പാപികളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് വായ്പ കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് കൊടുത്തിടത്തോളം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പാപികളും പാപികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നില്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുകയും വായ്പ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രന്മാരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം അവിടുന്ന് നന്ദിഹീനരോടും ദുഷ്ടരോടും കരുണ കാണിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കരുണയുള്ളവരായിരിക്കുവിൻ ഈശോൽ ഒരുപാട് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇന്നത്തെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് തിന്മ ചെയ്തവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വക വരുത്താനും ഇല്ലാതാക്കാനും അങ്ങനെ തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്ത് ആളാകാനും വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഈശോ വചനത്തിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഇതാണ് തിന്മയ്ക്ക് പകരം നന്മ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈശോ ഈ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്ത കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഈ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയെടുക്കാൻ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ സ്നേഹിതരെ സമ്പാദിക്കാൻ സ്നേഹിതരെ കിട്ടാൻ വലിയ പാടുമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാകട്ടെ സമൂഹത്തിലാകട്ടെ ജോലി മേഖലകളിലാകട്ടെ 
എന്തുമാത്രം സുഹൃത്തുക്കളും സ്നേഹിതരും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പലപ്പോഴും ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വീട്ടിലുണ്ടായ വഴക്കോ മക്കളോടുള്ള കുഴപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പുറമേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും കൂടി വരികയാണ് അവസാനം ആരും ഇല്ലാത്തവരായി ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകും പലപ്പോഴുടെയും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി അറിയാം പ്രായമാകും തോറും ഇങ്ങനെ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രായമാകും തോറും ആരും ഇല്ലാതായി പോവാണ് കാരണം മക്കളോട് വെറുപ്പ് അയൽപക്കക്കാരോട് വെറുപ്പ് സഹോദരങ്ങളോട് ദേഷ്യം കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് ദേഷ്യം സംസാരിക്കുന്ന ആരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നുവോ അവരുമായിട്ടൊക്കെ വെറുപ്പും ദേഷ്യവും വിദ്വേഷവും അങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് വല്ലാതെ അകലങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തുകളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാറിപ്പോകാറുണ്ട് ഇത് അപകടമാണ് കാരണം പത്തറുപത് എഴുപത് എൺപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരാൾ സുഹൃത്തെന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ മനസ്സൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാൻ വിരലിൽ എണ്ണാൻ പോലും ആളില്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്തർത്ഥം അല്ലേ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ച് പറയാനും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമായിട്ട് സൗഹൃദങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കാതെ വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പോൾ ഈശ്വർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മളോട് വേദനിപ്പിക്കുന്നവരോട് വേദനിപ്പിക്കാനും കണക്ക് തീർക്കാനും വഴക്കു കൂടാനും പോയാൽ അതിനേ നേരം കാണുള്ളൂ കാലിനടിയിൽ മണ്ണിങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയേയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം വെറുതെ ഞാനും നിങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നാലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കുന്നവരാണോ ഞാനും നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും സാന്നിധ്യവുമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാണോ നമ്മൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും ഉത്സാഹത്തോടും അന്താവത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽക്കരുണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആദത്തിന്റെ പാപം മൂലം അത പുതച്ച് മറ്റൊരു രക്ഷകനായ ഭക്തനെ ചെയ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യായി ഞങ്ങൾക്ക് പാപം മൂലം രക്ഷയെ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രക്ഷകനെ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങളെ സജ്ജമാക്കിയ കർത്താവ് അനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ഒരുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മിഷയുടെ സഹ മുഴുവൻ്റെയും തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരസ്യ പിതാവും മാർ ഫ്രാൻസിസ് മാർ പാപ്പിയും ഞങ്ങളുടെ സഹബിയുടെ പിതാവും തലവനും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ശ്രേഷം താപുലത്തായി ഞങ്ങളുടെ അതിരുപത് ദക്ഷനായ മാർ ആന്റണി കരുമത്താനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്താന്മാരെയും ആത്മീയ നന്മകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായ മിഷയെ എൻ്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശ്രമനും സമർപ്പിക്കാം അങ്ങോട് ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് കൃപാവരി ഞങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കണമേ അങ്ങോട്ട് ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി വർഷിക്കണമേ അങ്ങയുടെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരേകതാൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത അങ്ങയുടെ ജഗണമായ ജനം മുഴുവൻ്റെയും കടങ്ങളുടെ പൊരുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വരായനേക്കും സകലത്തിൻ്റെ നാഥനാ ദൈവം തൻ്റെ കൃപാസംസ്കൃതിൽ നമ്മുടെ കടങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളുടെയും കരകടിക്കി കളയട്ടെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ കൂപ്പി ഈശോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ലോകം മുഴുവൻ്റെയും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം രോഗികളായി ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലും കഴിയുന്നവരെ ഓർക്കാം ക്യാൻസർ രോഗികളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥി
അല്ല പൈശാചിക തിന്മകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമേ ഈശോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ഓർക്കുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നവർ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മക്കൾ അത്ര പ്രത്യേകിച്ച് ഒ ഇ ടി ഐ എൽ ടി എസ് പി എസ് സി നെറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബി ഡി എസിൻ്റെ സി എയുടെ ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മക്കളെ ഓർക്കാം ഇത് പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവർ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ വിദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിവാഹാലോചനകൾ നടക്കുന്ന എല്ലാ യുവതി യുവാക്കളെയും ഓർക്കാം കുടുംബ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ പ്രായം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാ പുരോഗതിരെയും സന്യസ്ഥരെ നമുക്ക് ഓർക്കാം ഇന്ന് ജന്മദിന വിവാഹ വാർഷിക ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ഓർക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് വേറെ വേറെ ഒരു പോയവരുടെ ആത്മാവൾക്ക് നിത്യശാന്തി കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കർത്താവിൻ്റെ ആൾത്താരിലേക്ക് വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സഹായിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായനേക്കും കർത്താവ് ആശീർവദിക്കണമേ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുർബാന എൻ്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകുവാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകുവാൻ വെളിയോരം പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് താരുണ്യാതിരേതാൾ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ഈ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എനിക്കും സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടി സഹോദരരെ വിശ്വര സ്നേഹത്തിനങ്ങളുടെ സമാധാനം നൽകുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവിശം സിഹായുടെ കൃപയും പിതാവാ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും നീ എപ്പോഴും എന്നേക്കും നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ ഉന്നതത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ സകലത്തിന്റെ നാഥനാരേവത്തിന് കുർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര നിങ്ങളുടെ മഹത്വമേറിയ തൃത്വത്തിന്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ ധരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്ന അലക ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും കനിവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോട് അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മലാഘമാരുടെ പതിനായിരങ്ങളും മഹോന്നതനായ അങ്ങേ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു അഗ്നിമയന്മാരും അരൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ ക്രോവ്യന്മാരോടും സ്രാപ്പയന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനാങ്ങേക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു ഉയർന്ന സ്വരത്തിലിടെ വിടാതെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊന്ന് ചേർന്ന് ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ുംവുമിയുംവനായിരിക്കുന്നവനുമായവൻ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവ് അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി 
വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവേൻ പ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ നിരക്തമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവൻ ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ച് കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവൻ കർത്താവെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ദൈവിക ജീവനിൽ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അധപതിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ സമുദ്ധരുകയും മൃതരാ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പാപികളായി ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ചമിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി നിങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വ പണിയിക്കുകയും ചെയ്തു നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതി ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എനിക്കും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവേൻ സമാധാനം നമ്മളുടെ പ്രതാപേ ശക്തനാദൈവമേ സാർവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് മാർ പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ മേജർ ആർജി ജോർജ് മെത്രാ പൊലിതാക്ക് വേണ്ടിയും എത്ര പ്രതിനിധികാരി ആന്റണി മെത്രാന് വേണ്ടിയും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവന് വേണ്ടിയും പുരോഹിതന്മാർ ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയും കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ ക്ലേശുകരം ദുഃഖിതരം ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അയോഗ്യനായ എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ കർത്താവേളിയവരും ബലഹീനരും ക്ലേശിതരുമായ ദാസരും അങ്ങ് നൽകിയ മാതൃക പരമ്പരാഗതമായി സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇപ്പോൾ തിരുസന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നു കൃതാവേ ഞങ്ങളുടെ നാഥന രക്ഷകനുമായ ഈശം ശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഉദ്ധാരത്തിൻ്റെയും മഹനീയവും ഭയഭക്തിജനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവീകവും ആരഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ശബ്ദരായി ആദരപുരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സമാധാനം നമ്മളുടെ കർത്താവേ നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ വീഴുന്നള്ളി വരട്ടെ നിന്റെ ദാസരുടെ കുർബാനികൾ ഇവിടുന്ന് ആവശിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടകളുടെ പൊരുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിലുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയ്ക്കും നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നാമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാണ് ദൈവമേ എങ്ങളുടെ കൃപക്കത്ത് വിധം എന്നോട് ദേദോദനമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശ്വരശിഹായെ നിന്റെ ദുരിതാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥന നിനക്ക് ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായി അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതും ആകുന്നു 
ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല പ്രത്യുത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ കൂപ്പി അറിഞ്ഞറിയാതെ വന്ന് പോയ പാപങ്ങളെല്ലാം ഈശോയെ ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മനസ്സിൽ നിറയും മലിനതയെല്ലാം കഴുകി ധന്യരാകാം ഹൃദയമോരുക്കാം നാഥനു നിത്യം നിറയാം കൃതാവാരിവമേ കാരുണ്യപൂർവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധിയിലെപ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്നവദനരും നിഷ്കളങ്കുരുമായി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് അങ്ങേ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ സമാധാന നിങ്ങളോട് കൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു നമ്മെ ജീവിതം ആവശ്യം സിംഹയുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തൽ നമ്മ എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ ഈശോയുടെ ശരീരവും രക്തവും കടങ്ങളുടെ പൊറതിക്കും നിത്യജീവനും കാരണമാണ് അരൂപിക്കെടുത്ത ദിവ്യകാരന സ്വീകരണം എൻ്റെ ഈശോ അങ്ങ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എഴുന്നുള്ളിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ അങ്ങിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നതുപോലെ അങ്ങയോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ഇനി ഒരു നാളും അങ്ങനിൽ നിന്ന് വേർപിരിയരുതേ ഓ സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്ത സ്നേഹമേ ഓ അറിയപ്പെടാത്ത സ്നേഹമേ 
ഓ എൻ്റെ പ്രിയനെ എപ്പോഴങ്ങ് എന്നെ അങ്ങേക്ക് സ്വീകരിക്കും ആമേൻ കർത്താവാര്യോമേ സ്തുതിരഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവും ആരഹസ്യങ്ങൾ കടങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായങ്ങ് കാരണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മഹനീയ തൃത്വത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ തന്റെ ശരീരത്താൽ നമ്മുടെ കടങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും രക്തത്താൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ കഥ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്ത കർത്താവ് സഭയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീത ജനമേ കർത്താവിന്റെ മേച്ചിൽ സ്ഥലത്തെ ആ ജഗണമേ നിങ്ങളുടെ മേൽ അവിടുന്ന് കൃപാവരം ചൊരിയട്ടെ അവിടുന്ന് തന്റെ കാരുണ്യ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വർഷിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ പരിപാലനയുടെ വലങ്ക നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി ഹൃദയങ്ങളെ ലോകവസ്തുക്കളും വിശദമായി കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യണമേ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ഫലസമ്മതങ്ങളായി ഭവിക്കട്ടെ അവരെ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴും